আসসালামু আলাইকুম মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীদের ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার ক্লাস শুরু করছি আমি আসলিমা আক্তার প্রভাষক ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ আমি আজকে তোমাদের যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বাড়ি মণ্ডল ইতিপূর্বে তোমাদের আমি এই অধ্যায়ের উপর একটি ক্লাস নিয়েছি আজকে আমি এটার উপর বাকি অংশটুকু তোমাদের পাঠদানে পাঠদান করাবো আমি তোমাদের স্ক্রিনে কিছু ছবি দেখাচ্ছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে একটা খুব স্থির একটা পানি আর একটা দেখা যাচ্ছে যে সমুদ্রের যে তরঙ্গ বা ঢেউ এই জিনিসগুলো দেখা যাচ্ছে এখানে আমরা তোমাদের পানির যে উৎসগুলি আমরা গত ক্লাসে তোমাদের দেখিয়েছি যে আমরা পানির ক্ষেত্রে যে আমরা চারটি পানির উৎস আমরা পৃথিবীতে সাধারণত দেখে থাকি যা প্রথমে যেটাকে বলা হয় ভূগর্ভস্থ পানি যে পানিটা আমরা সাধারণত পানযোগ্য এবং আমরা দেখা যায় যে শেষ কাজের ক্ষেত্রে বা সাধারণত আমরা পানি পান করার জন্য আমরা সাধারণত ডিপ টিউবওয়েলের মাধ্যমে আমরা পানিটা উত্তোলন করে থাকি দ্বিতীয় যে ছবিটা সেটা হচ্ছে ভূপৃষ্ঠে পানি যে যে পানিটা আমরা সচরাচর সবসময় দেখি আমাদের নদ নদী খাল বিল সমুদ্র এই সমস্ত জায়গায় যে পানিগুলি থাকে সেগুলোকে বলা হয় ভূপৃষ্ঠের পানি যেগুলি আমরা সাধারণত আমাদের জীবন ধারণের জন্য বা শিল্প কারখানা ক্ষেত্রে এই পানিগুলি বেশি ব্যবহার করা হয়ে থাকে তৃতীয় যে ছবিটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের বায়ুমণ্ডলের পানি যে পানিটাও আমাদের পানযুগ কারণ এই পানিটা হচ্ছে সাধু পানি এটা সাধারণত মেঘের মাধ্যমে যে বৃষ্টিপাত হওয়ার ফলে আমাদের এই পানিটা আমরা পেয়ে থাকি এবং চতুর্থ যে পানিটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সামুদ্রিক পানি এই পানি হচ্ছে পৃথিবীতে সবচেয়ে সমুদ্রে সামুদ্রিক পানির পরিমাণই সবচেয়ে বেশি আমরা জানি যে আমাদের সমগ্র পৃথিবীতে মহাসাগর হচ্ছে পাঁচটি মহাদেশ হচ্ছে সাতটি এই পাঁচটি মহাসাগরের মধ্যে সামুদ্রিক পানির পরিমাণ সেভেন্টি ওয়ান তার মধ্যে দেখা যায় যে সামুদ্রিক পানির পরিমাণই বেশি অর্থাৎ লবণাক্ত পানির পরিমাণটাই বেশি এবং সাধু পানি বা মিঠা পানি যেটা নামে পরিচিত সেই পানির পরিমাণটা খুবই কম তো এই সামুদ্রে পানির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা খুব লবণাক্ত এবং এটার ঘনত্বটাও তারতম্য দেখা যায় সুতরাং তাহলে আমরা বলতে পারি যে আমাদের পানির উৎস হচ্ছে চারটি তোমাদের আমি গত ক্লাসে শিখন ফলে পাঁচটা অধ্যায় পাঁচটা বিষয় নিয়ে কথা বলেছিলাম তার মধ্যে তিনটি বিষয় আমি তোমাদের আলোচনা করেছি বিষয়গুলো আমি তোমাদের আবার জানিয়ে দিচ্ছি পানির উৎস এবং বন্টন যেটা আমি বললাম যে চারটি উৎস এবং বন্টনগুলি যে আমাদের কি কি কাজে আমরা এগুলি ব্যবহার করি চারটি উৎস হচ্ছে আমাদের ভূপৃষ্ঠের পানি ভূ গর্ভস্থ পানি বায়ুমণ্ডলের পানি এবং সামুদ্রিক পানি আর দ্বিতীয় যে শিখন ফলটা ছিল সেটা হচ্ছে আমাদের পৃথিবীর সাগর এবং মহাসাগর সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব যেটা আমরা তোমাদের গত ক্লাসে আমরা দেখিয়েছি যে আমাদের পৃথিবীতে মহাসাগরগুলি যে পাঁচটি মহাসাগর আছে প্রথমটা হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগর আটলান্টিক মহাসাগর ভারত মহাসাগর উত্তর মহাসাগর দক্ষিণ মহাসাগরে আয়তন ও গভীরতাগুলি আমি তোমাদের দেখিয়েছি তৃতীয় যেটা হচ্ছে আমাদের এই যে পানি আমাদের পানি পরিবেশে ভারসাম্য রক্ষা এবং জীবজগতের ক্ষেত্রে এই যে পানি চক্রটা সেই চক্রের ভূমিকাটা কেমন সেই অংশটুকু আমরা ব্যাখ্যা করে তোমাদের দেখিয়েছি তা আজকে তোমাদের বাকি দুইটি অংশ আমি আলোচনা করব চার নাম্বার সেটা হচ্ছে পৃথিবীর মহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবো এবং পাঁচ নাম্বার হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে যে সমুদ্রটা রয়েছে বঙ্গোপসাগর সে তল বঙ্গোপসাগরের তলদেশের গুরুত্বটা আমরা কেমন সেটা আমরা ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করব এখানে এখানে আমি তোমাদের একটা ছবি দেখিয়েছি যে দেখো যে আমরা জানি যে আমাদের পৃথিবীতে মহাসাগর এবং মহাসাগরের আমরা প্রথম আমি তোমাদের প্রথম ক্লাসে দেখিয়েছিলাম যে আমাদের পৃথিবীর যে সাগর মহাসাগরগুলো আয়তন ও গভীরতা সেখানে প্রশান্ত মহাসাগরের কথা বলেছিলাম প্রথম যেটা তো এখানে আমরা জানি যে আমাদের পৃথিবীতে সাগর মহাসাগরের গভীরতা সব জায়গায় সমান না প্রশান্ত মহাসাগর আয়তন এবং গভীরতা সবচেয়ে বেশি দ্বিতীয় স্থানে আছে আমাদের আটলান্টিক মহাসাগর তৃতীয় স্থানে আমাদের ভারত মহাসাগর তারপর দক্ষিণ মহাসাগর এবং উত্তর মহাসাগর আমরা জানি যে আমাদের পৃথিবীতে যে আমাদের স্থলভাগ এবং জলভাগ রয়েছে যে আমরা দেখেছি যে আমাদের সাধারণত আমরা দেখি যে স্থলভাগের ক্ষেত্রে আমরা 
সব জায়গায় সমান ভূমিরূপ দেখা যায় না কোথাও পাহাড় পর্বত কোথাও মালভূমি কোথাও সমতল ভূমি দেখা যায় বন্ধুর আকৃতি দেখা যায় ঠিক সেই রকম আমাদের সমুদ্র তলদেশটাও আমাদের সমতল নয় কারণ আমাদের সমুদ্র তলদেশে আমাদের ভূপ্রকৃতির মধ্যে অনেক বৈচিত্র্যতা দেখা যায় যেমন সেখানে আমরা পাহাড় পর্বত দেখব মালভূমি দেখব গভীর খাদ দেখব কিছুটা সমতল ভূমিও দেখতে পাবো এখানে তোমাদের জেনে রাখা উচিত যে এখানে আমরা সাধারণত জানি যে উনবিংশ শতাব্দীর দিকে সাধারণত আমাদের সমুদ্র তলদেশে গভীরতার জন্য তারা প্রথমে কাজ শুরু করেন এবং সেক্ষেত্রে তারা প্রাচীন যুগে যারা করত সেটা হচ্ছে তারা জাহাজ থেকে একটা তারের মাথায় ভারী জিনিস নিক্ষেপ করে তারা সমুদ্র তলদেশে গভীরতা মাপার চেষ্টা করত কিন্তু বর্তমান প্রযুক্তির কারণে আমরা শব্দ তরঙ্গের মাধ্যমে আমরা সমুদ্র তলদেশে গভীরতাটা নির্ণয় করতে পেরেছি তা এই যে সমুদ্রের গভীরতাটার তারতম্য রয়েছে সেই তারতম্যের উপর ভিত্তি করে আমাদের তারতম্যের উপর ভিত্তি করে আমাদের সমুদ্র তলদেশে ভূমিরূপটাকে আমরা চারটি অংশে ভাগ করি প্রথমটাকে আমরা বলি মহিষোপান বা কন্টিনেন্টাল সেল সেলফ দ্বিতীয়টা হচ্ছে আমাদের মহিঢাল বা কন্টিনেন্টাল স্লোপ গভীর সমুদ্রের সমভূমির ডিপসি প্লেন এবং গভীর সমুদ্র খাত রয়েছে ক্রস তো এই যে এখানে আমি তোমাদের একটা চিত্রে আমি তোমাদের প্রথম যে চিত্রটা এখানে দেখো যে আমরা এখানে যে সমুদ্রে যে তলদেশে ভূমির উপরে এখানে দেখো এই উপকূল থেকে উপকূল থেকে সমুদ্রের পানিটাকে নিচের দিকে আগে নামতেছে এখানে দেখো চিত্র ঢালু হয়ে একদম পানিটা নিচের দিকে নিয়ে নেমে খাড়া হয়ে সেটা আবার সমতল হচ্ছে এই নিচের দিকে দেখো বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়গিরি আছে আবার বিভিন্ন ধরনের দ্বীপ আছে এই যে গভীর খাত রয়েছে এই জিনিসগুলি সাধারণত আমরা সমুদ্র তলদেশের মধ্যে দেখতে পাই তো এই চিত্রের মাধ্যমেই তোমাদের চিত্র আলো এই মানচিত্র থেকে আমরা তোমাদের আজকে বোঝানোর চেষ্টা করব তা আমরা এখানে যে চারটি অংশ নিয়ে আলোচনা করব এখন আমরা যাব তোমাদের এখানে মহিষোপান জিনিসটা আসলে কি দেখো যে মহিষোপানের ক্ষেত্রে দেখো যে আমাদের মহাদেশ আমরা জানি কি যে আমাদের প্রত্যেকটা মহাদেশের প্রান্তীয় এলাকাগুলাতে যে মহাদেশগুলো চতুর্দিকে দেখবার সমুদ্রগুলি একদম একদম সাগরের সাথে মিলিত অবস্থায় রয়েছে তা আমাদের মহাদেশের চতুর্দিকে স্থলভাগের কিছু অংশ স্থলভাগের যে কিছু অংশ হয়ে ঢালু হয়ে ধীরে ধীরে সমুদ্রের তলদেশের সাথে মিশে গিয়েছে সেই নিমজ্জিত অংশটাকে বলা হয় মহি সোপান দেখো এখানে এই যে সমুদ্রের পানিটা এখানে এই অংশটা ঢালু হয়ে সমুদ্রের পানির সাথে আস্তে আস্তে নিচের দিকে নেমে গিয়েছে নিমজ্জিত হয়েছে এই ঢালু অংশটাকে বলা হয় মহি সোপান এইটার গভীরতা সাধারণত ধরা হয় যে একশো আশি মিটার বা ছয়শো ফুটের অধিক একশো আশি মিটার মানে উপকূল থেকে একশো আশি মিটার বা ছয়শো মিটারে অধিক এবং এটি এক ডিগ্রি কোণে সমুদ্র তলদেশে সাধারণত বিস্তৃত অবস্থায় থাকে তো এখানে আমরা আমাদের বলে রাখা উচিত যেহেতু আমরা জানি যে আমাদের পৃথিবীর কোনো কোনো মহাদেশগুলো স্থলভাগ স্থলভাগের মাধ্যমে সমুদ্রের তলদের সাথে মিশে গিয়েছে আবার কোথাও কোথাও দেখবা যে পাহাড় পর্বতের মাধ্যমেও তোমার স্থলভাগের সাথে মিশে গিয়ে জলভাগের সাথে মিশে গিয়েছে যে সমস্ত পৃথিবীর পৃথিবীর যে সমস্ত মহাদেশগুলো স্থলভাগগুলি খুব ধীরে ধীরে স্থলভাগের পরিমাণটা বেশি এবং ধীরে ধীরে সেটা সাগরের সাথে মিলিত হয়েছে সেই জায়গাটাতে মহিষোপানের পরিমাণটা অনেক বেশি এবং মহাদেশের যে সমস্ত অঞ্চলগুলোতে পাহাড় পর্বত রয়েছে সেই সমস্ত এলাকাগুলোতে যখনই সমুদ্রের সাথে মিশে গেছে সেখানে কে খাড়া হয়ে গেছে এবং সেখানে মহিষোপানের পরিমাণটা খুবই কম আমরা এক্ষেত্রে বলতে পারি যে আমাদের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যে বাংলাদেশে যে সমুদ্র সৈকত আছে কক্সবাজার তো এইখানে দেখো তোমরা গেলে দেখবা যে বিশাল এলাকাব্যাপী আমাদের সমুদ্রে যে উপকূল ভাবটা ভাগটা সেটা কি হচ্ছে খুব ধীরে ধীরে এই সমুদ্রের পানির সাথে মিশে গিয়েছে এবং পৃথিবীর বৃহত্তম একটা সমুদ্র সৈকত আমাদের এখানে যে মহিষোপানটা অনেক বেশি ঠিক এটা আমরা এশিয়া মহাদেশে একটা ছোট্ট দেশ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমরা এটা বলতে পেরেছি যদি আমরা আফ্রিকা মহাদেশের কথা চিন্তা করি দেখবো আফ্রিকা মহাদেশটাকে আমরা সাধারণত বলি অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ কারণ এই মহাদেশে তোমার মানে আধুনিক প্রযুক্তি কম এখানে ইন্ডাস্ট্রি কম শিক্ষার কম এখানকার জলবায়ু বা এখানকার মৃত্তিকা সাধারণত আমাদের জলবায়ু এবং মৃত্তিকাটা খুব ভূমিকা পালন করে দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে এখানে গভীর বনাঞ্চল থাকার কারণে এখানে দেখা যায় কি ওইভাবে ভবনগুলি বা ইন্ডাস্ট্রিগুলি স্থাপন করা সম্ভব হয়নি তো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি যে আমাদের এই আফ্রিকা মহাদেশে যে স্থলভাগ বা মহাদেশগুলি রয়েছে সেই মহাদেশগুলি হচ্ছে পাহাড় পর্বতের কারণে সেগুলি খুব ধীরে ধীরে না হয়ে হঠাৎ খারাপভাবে সমুদ্রের পানির সাথে মিশে গেছে সেখানে দেখা যায় কি মহিষোপানের পরিমাণটা কমে গেছে 
আরেকটা জিনিস খেয়াল করতে হবে সেটা হচ্ছে যে যে সমস্ত জায়গাগুলোতে আমাদের মহিষোপানের পরিমাণটা বেশি বা প্রশস্ততা বেশি থাকে সেই জায়গাগুলোতে সাধারণত সমুদ্র বন্দরগুলি বেশি গড়ে ওঠে ঠিক আছে তো এখানে আমরা তাহলে মহিষোপানের যেহেতু সংজ্ঞাটা আমরা জানলাম যে মহাদেশের পৃথিবীর মহাদেশের চতুর্দিকে স্থলভাগের কিছু অংশ যখন ধীরে ধীরে বা অল্প অল্প ঢালো হয়ে যখন সমুদ্রের পানির সাথে মিশে যাবে সেই অংশটাকে আমরা নিমজ্জিত অংশটাকে আমরা বলি মহিষোপান তো এই মহিষোপানের যে গঠনটা যে কিভাবে এটা গঠিত হচ্ছে গঠনের ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা জানি যে আমাদের সমুদ্রপৃষ্ঠের যে উচ্চতা রয়েছে সে উচ্চতার তারতম্য দেখা যায় আমরা যেটা আমরা দেখেছি যে আমাদের প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতা বা উচ্চতাটা বেশি তারপরে দ্বিতীয় স্থানে আটলান্টিক মহাসাগর তো এই সেক্ষেত্রে যে তারতম্য হওয়ার কারণে মহিষোপানের সৃষ্টি আবার কি আমাদের যে সমুদ্রের তরঙ্গ তরঙ্গ মানে কি ঢেউ ঢেউ যেটাকে বলি যে আমরা জানি যে আমাদের পানি কিন্তু কখনোই স্থির নয় এটা সবসময় প্রবাহমান বা চলমান তার এই যে সমুদ্রের পানিটা সবসময় প্রবাহমান বা এক স্থান থেকে আরেক স্থানে প্রবাহিত হচ্ছে সেই জিনিসটাকে বলা হয় সমুদ্র স্রোত বা সমুদ্র তরঙ্গ সেই তরঙ্গের ক্ষয়ক্রিয়ার ফলে আমাদের মহিষোপানটা গঠিত হয় সেটা আমরা দেখি যে আমাদের যে সমস্ত জায়গাগুলোতে তোমার ভূভাগ থাকে একটু উঁচু ভূভাগ সেটা হয়তো বা শক্ত পাথর নয় কিন্তু একটু তুলনামূলকভাবে কাদা মাটি মিশ্রিত অবস্থা থাকে সেক্ষেত্রে দেবা প্রতিনিয়ত সমুদ্রের পানির ঢেউ যখন আসে যেটা তোমাদের প্রথম ছবিটি দেখলাম যে সমুদ্রের ঢেউ আসতেছে তো এই ঢেউ আসার ফলে কি প্রতিনিয়ত পানির তরঙ্গের ঢেউয়ের ফলে আস্তে আস্তে ভূভাগটা কি হয় ক্ষয় হয়ে হয়ে সেটা প্রশস্ততা বেড়ে যায় তখন সেখানে মহিষোপানের সৃষ্টি হয় বেশি তাহলে আমরা এখানে ছবিতে দেখলাম যে যে অংশটা খুব ঢালু হয়ে নিচে দিকে নেমে গেছে সেই নিমজ্জিত অংশটাকে আমরা বলি মহিষোপান আমরা পরের স্লাইডে দেখব যে মহিষোপানের একটি এখানে দুইটি অংশ রয়েছে একটাকে বলা হয় তটদেশীয় অঞ্চল আর এটাকে হচ্ছে আমাদের বলা হয় ঝিনুক অঞ্চল বলা হয় তটদেশীয় অঞ্চল তার মানে কি আমাদের মহিষোপান কিন্তু একশো আশি মিটার এই যে এই অংশটুকু যেটুকু খুব ঢালু হয়ে নিচের দিকে নেমে গিয়েছে তটদেশী অঞ্চল হচ্ছে যে মহিষোপানের উপকূল যে অংশটা সেটাকে বলি আমরা কি বলি উপকূল ভাগ বা মানে মহিষোপানের উপরের অংশটাকে বলি আমরা উপকূল ভাগ বলা হয় তো এই যে তীরভূমি বা উপকূল ভাগ বলা হয় যে তীরভূমির যে স্থানটাতে জোয়ার ভাটার সময় পানিটা ওঠা নামা করে সেই অংশটাকে বলা হয় তটদেশীয় অঞ্চল এখানে তোমাদের জোয়ার ভাটা মানে হচ্ছে যে আমরা জানি যে চন্দ্র এবং সূর্যের মিলিত আকর্ষণের ফলে সাধারণত চন্দ্রের আকর্ষণটা এখানে বেশি কাজ করে যে সমুদ্রের পানিটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর বেড়ে যায় বা কমে যায় এই যে বেড়ে যাওয়াটা সেটাই হচ্ছে জোয়ার আর কমে যাওয়াটা হচ্ছে ভাটা যেটা তোমাদের একটা ক্লাসেও দেওয়া হয়েছে তো এই যে জোয়ার ভাটার পানি যেই জায়গাটাতে ওঠা নামা করে সেই অংশটাকে বলা হয় তোমার তটদেশীয় অঞ্চল ঠিক আছে তো এই যে তটদেশীয় অঞ্চল এটা হচ্ছে আমাদের সমগ্র পৃথিবীতে এই যে আমাদের পাঁচটা মহাসাগর আছে সমগ্র পৃথিবীতে এর মোট আয়তন হচ্ছে প্রায় একশো পঞ্চান্ন হাজার বর্গ কিলোমিটার এটা তোমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ এগুলি সাধারণত আমরা জ্ঞানমূলক কোশ্চেনের ক্ষেত্রে তোমরা দেখে থাকবে যে তটদেশীয় অঞ্চলের আয়তন কত কিলোমিটার এর পরে যে অংশটা আমরা জানবো যে ঝিনুক অঞ্চল যেটাকে বলা হয় যে আমরা জানি যে একশো আশি মিটার পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের মহিষোপানের গভীরতা তা এই তটদেশীয় অঞ্চলে তার মানে কি এই জায়গাটাতে জোয়ার ভাটার পানিটা ওঠা নামা করছে ঠিক তার পরের যে অংশটা তার মানে কি তটদেশীয় অঞ্চলের পর থেকে মহি ঢাল মানে যেটা খারাপভাবে নেমে গেছে ঠিক তার আগ পর্যন্ত যে অংশটা দেখা যায় বা মহিষোপানের শেষ সীমা পর্যন্ত যেটা অংশটা থাকে সেই অংশটাকে আমরা তখন বলি ঝিনুক অঞ্চল যেটা হচ্ছে যে সমগ্র পৃথিবীতে এর মোট আয়তন হচ্ছে প্রায় দুইশো পঞ্চাশ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এবং এই ঝিনুক অঞ্চলে সমুদ্র তরঙ্গটা সবচেয়ে বেশি ক্রিয়াশীল মানে স্রোতের বেগটা বেশি বোঝা যায় এই অংশটাতে তাহলে আমরা এখানে বুঝতে পারলাম যে মহিষোপানের দুইটি অংশ রয়েছে একটিকে বলা হয় তটদেশীয় অঞ্চল আর একটিকে বলা হয় ঝিনুক অঞ্চল এরপরে আমরা যে অংশটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে মহি ঢাল দেখো এই চিত্রের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমটাকে কেউ ঢালু হয়ে নিচে দিকে নেমে গেছে এরপরে দেখো যে এই যে মহিষোপানের শেষ সীমা থেকে ভূভাগটাকে হঠাৎ খারাপভাবে নিচের দিকে নেমে গিয়েছে সমুদ্রের তলদেশের সাথে সেই অংশটাকে বলা হয় কন্টিনেন্টাল স্লো বা ঢাল বলা হয় যেটাকে বলা হয় যে মহিষোপানের শেষ সীমা হতে ভূভাগটা খারাপভাবে সমুদ্র তলদেশের সাথে মিশে গিয়েছে তাহলে এই যে খাড়া ঢালু অংশটা সেইটাকে বলা হয় মহি ঢাল যেটার গভীরতা একশো আশির পর থেকে যেটা আমরা একশো আশি পর্যন্ত ধরেছি যে উপকূল থেকে একশো আশি মিটার হচ্ছে মহিষোপান আর একশো আশি মিটার থেকে ছত্রিশ বা তিন হাজার ছয়শো মিটার পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের মহি ঢালের গভীরতা এই অংশগুলো তোমরা একটু ভালো করে জেনে রাখবে 
যে কোন মহিষোপানের গভীরতা কত মহিঢালের গভীরতা কত কিলোমিটার এগুলো তোমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এই মহি ডালটাকে সাধারণত এটা কি খুব খাড়া হওয়ার কারণে খুব বেশি প্রশস্ত না খুবই সংকীর্ণ থাকে এখানে তবে এখানে যদি ঢালটা যদি মৃদু হয় যে খাড়াটার পরিমাণ যদি কম হয় তাহলে অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা জানি যে সমুদ্র তলদেশে বিভিন্ন জীবজন্তু আছে বা প্রাণী দেখা যায় প্রাণী যে জলজ প্রাণী দেখা যায় তো এই সমস্ত জলজ প্রাণীর দেহবশেষগুলি বা পলিমাটিগুলি সাধারণত পলিমাটি বলতে এখানে আমরা কিন্তু যে আমরা সমুদ্র তলদেশে বিভিন্ন পাহাড় পর্বত বা আগ্নেয়গিরি আছে সেগুলো উৎক্ষিপ্ত যে লাভাগুলি বের হয় সেগুলি আস্তে আস্তে পলিমাটিতে সৃষ্টি করে তো এই জিনিসগুলি যে যদি আমাদের মহিঢালটা খুব মৃদু হয় তাহলে জীবজন্তুর দেহবশের বা জলজ প্রাণীর যে দেহবশেষ এবং পলি ওই জায়গাটাতে সঞ্চিত হতে দেখা যায় তাহলে আমরা এখানে জানলাম যে মহিঢাল হচ্ছে একশো মিটার থেকে ছত্রিশশো মিটার পর্যন্ত এবং এটা খুব বেশি মানে প্রশস্ত না খুব সংকীর্ণ বা খাড়া হয়ে থাকে তাহলে এই অংশটাকে আমরা বলি মহি ঢাল যেটা আমি তোমাদের দেখিয়ে দিলাম দেখো স্ক্রিনে যে মহি ঢালের অংশটা কোন অংশটার মধ্যে আমরা দেখতে পাই এখানে আমি তোমাদের দেখো ছবি দেখিয়েছি দেখো যে সমুদ্রের তলদেশে দেখো ডুবুরিরা বিভিন্ন ধরনের জলজ এই জলজ প্রাণীগুলি দেখা যাচ্ছে এখানে যে উদ্ভিদগুলি দেখা যাচ্ছে দেখো এখানে পলিমাটির মধ্যে দেখো জলজ প্রাণীগুলি দেখা যাচ্ছে তো এই চিত্রের মাধ্যমে কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি যে গভীর সমুদ্রের সমভূমি যেটা আমরা কি আমাদের সমতল ভূমিতেও যে অংশটা আমরা দেখি তাহলে এই মহি ঢালের পর থেকে যে মহি ঢালের পর থেকে গভীর সমুদ্রের এই অংশটা যে গভীর সমুদ্রের তলদেশে বিশাল একটা সমতল ভূমি দেখা যায় যেটাকে আমরা বলি গভীর সমুদ্রের সমভূমি এটার গভীরতা হচ্ছে খুবই কম সেটা হচ্ছে তিন থেকে পাঁচ কিলোমিটার ধরা হয় তো এই অঞ্চলে দেখা যায় এই যে সমতল ভূমি তো এই সমতল ভূমি অঞ্চলে আমরা বিভিন্ন ধরনের পাহাড় পর্বত নদ নদী ইত্যা বা আগ্নেয়গিরি ইত্যাদি অবস্থান দেখতে পাই আবার আরেকটা জিনিসও আছে সেটা হচ্ছে যে আমরা সমুদ্র তলদেশ থেকেও কিন্তু বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদগুলিও পাওয়া যায় যেটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ কিন্তু বঙ্গোপসাগর থেকেও পেয়ে থাকে সেটা হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস প্রাকৃতিক গ্যাস খনিজ তেল তারপরে তোমরা জানবা যে বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান ধাতু যেমন লোহা তামা সিসা এই সমস্ত জিনিসগুলি কিন্তু আমরা সমুদ্র তলদেশেও কিন্তু সঞ্চিত অবস্থায় রয়েছে এই জিনিসগুলি কিন্তু আমরা সমুদ্র তলদেশের সমতল ভূমির থেকে পেয়ে থাকি তো এখানে যেহেতু গভীর সমুদ্রের এই যে এই অংশটুকু যেটা আমি তোমাদের বললাম যে আগ্নেয়গিরি অবস্থান থাকে তে এই আগ্নেয়গিরির থেকে উৎক্ষিপ্ত যে লাভাগুলি বের হয় বা ছাই বা ধোঁয়া বা বসো সেই জিনিসগুলি কিন্তু আস্তে আস্তে স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়ে তোমার এখানে শিলার সৃষ্টি করে যেটা আমরা পালনের শিলা নামে বলে থাকি তো এই অংশটাকে আমরা তখন বলি হচ্ছে এই অংশটাকে বলা হয় গভীর সমুদ্রের সমতল ভূমি তার মানে কি যে মহি ঢালের শেষ সীমা হতে গভীর সমুদ্রের যে বিশাল সমতল ভূমি দেখা যায় তোমার সাধারণত যে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেল বা ডিসকোভারি চ্যানেলগুলোতে দেখবা যে সমুদ্র তলদেশে বিচিত্র ধরনের প্রাণী বিচিত্র ধরনের উদ্ভিদ দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের ডুবুরিরা বিভিন্নভাবে কিন্তু এই ছবিগুলো তোমাদের দেখা এগুলি কিন্তু আমাদের বৈচিত্র্য থাকে যেটা আমি শুরুতে বলেছি যে আমাদের পৃথিবীর উপরিভাগের মধ্যে যেরকম ভূভাগের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য দেখা যায় সমুদ্র তলদেশটাও ঠিক ঠিক সেরকম একটা বৈচিত্র্যময় পরিবেশ এখানে অবস্থান করে এরপরে যাব হচ্ছে আমরা গভীর সমুদ্র খাত যেটাকে আমরা বলেছি যে আমরা জানি যে সমুদ্র তলদেশে যে সমতল ভূমিটা রয়েছে যে সমতল ভূমির মাঝে মাঝে সমতল ভূমির ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে গভীর গর্ত দেখা যায় বা খাত দেখা যায় এই গভীর গর্তগুলোকে বলা হয় গভীর খাত তো এই জিনিস গভীর খাতটা কিভাবে সৃষ্টি হয় সাধারণত আমরা জানি যে আমাদের পৃথিবীতে দুই ধরনের প্লেট বা পাত রয়েছে যেটাকে বলা হয় যে একটা হচ্ছে মহাদেশীয় প্লেট একটা হচ্ছে মহাসাগরীয় প্লেট যেটা তোমাদের শুরু ক্লাসগুলোতে আমরা দেখি যে আমাদের পৃথিবীতে দুই ধরনের রয়েছে একটা হচ্ছে মহাদেশীয় একটা হচ্ছে মহাসাগর দুইটা দুই ধরনের ভূমি রূপ রয়েছে তো এই যে মহাদেশ এবং মহাদেশীয় পাত বা প্লেটগুলি এই প্লেটগুলি কিন্তু চলমান বা ক্রিয়াশীল বলা হয় তো এই চলমানতার কারণে দুইটা প্লেট যখন মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় তখন সেই জায়গাটাতে গভীর গর্থের সৃষ্টি হয় বা আরেকটা জিনিসও দেখা যায় সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেটা আমরা খুব আকস্মিকভাবে ঘটে থাকে যেটা আমরা বলি যে তোমার ভূমিকম্প বা আগ্নেয়গিরি অগ্নুৎপাত এই জিনিসগুলো কিন্তু সমুদ্র তলদেশেও হয়ে থাকে পৃথিবীর যে কোনো জায়গাটাতে হতে পারে এই যে সমুদ্র তলদেশের যে ভূমিকম্প বা আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলেও কিন্তু আমাদের গভীর গর্থ বা খাত দেখা যায় এই জিনিসগুলোকে বলা হয় গভীর সমুদ্রের 
সমুদ্র খাত নামে পরিচিত তো এখানে বলা হয়েছে যে মহাদেশীয় ও সামুদ্রিক প্লেট বা পাত সংঘর্ষের ফলে সমুদ্র খাতগুলি বেশিরভাগই সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং এই খাতগুলি কিন্তু খুব বেশি প্রশস্ত নয় এগুলো কিন্তু খুব সরু আকৃতির হয় এবং খুব গভীরতা থাকে অনেক বেশি আমরা যেটা জানি যে এটার গভীরতা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার চারশো মিটারেরও অধিক হয় এক্ষেত্রে আমি তোমাদের দেখো এই যে এখানে আমরা গভীর খাত এইভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে আমাদের সমুদ্র থেকে যে স্থলভাগ থেকে আমাদের খাতগুলি কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে তো এখানে তোমাদের জেনে রাখা উচিত যে আমরা জানি যে আমাদের পৃথিবীতে মহাসাগর যেহেতু পাঁচটি তার মধ্যে সবচেয়ে বৃহত্তম মহাসাগর হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগর এই প্রশান্ত মহাসাগরেই সবচেয়ে বেশি পরিমাণে তোমার গভীর সমুদ্র খাত রয়েছে তো এই গভীর সমুদ্র খাত প্রশান্ত মহাসাগর বেশি থাকার কারণে প্রশান্ত মহাসাগরের সবচেয়ে গভীরতম যে খাতটি রয়েছে সেই খাতকে বলা হয় ম্যারিয়ানা খাত যেটার গভীরতা হচ্ছে দশ দশমিক আট ছয় কিলোমিটার এছাড়া আরও কয়েকটি রয়েছে যেমন আটলান্টিক মহাসাগরের পোর্টোরিকো খাত রয়েছে ভারত মহাসাগরের সুন্ডা খাত রয়েছে ফিলিপাইন খাত রয়েছে জাপান খাত রয়েছে অনেক ধরনের খাত রয়েছে তবে এই ক্ষেত্রে তোমরা সাধারণত যে পৃথিবীর গভীরতম যে সমুদ্র খাত রয়েছে এগুলি তোমরা কয়েকটা সমুদ্র খাতের নাম জেনে রাখবা কারণ এগুলি তোমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট যেহেতু আমাদের পৃথিবীতে আমাদের উপরিভাগে আমরা দেখি যে আমাদের ভূমিতে বড় বড় গভীর গর্থের সৃষ্টি হয় সেগুলো সমুদ্র তলদেশে রয়েছে এখানে ম্যারিয়ানা খাতটা সবচেয়ে বেশি যেটাকে পৃথিবীর সবচেয়ে গভীরতম সমুদ্র খাত হিসেবে ধরা হয়ে থাকে তাহলে আমরা জানব যে এখানে যে আমাদের সমুদ্রের তলদেশে ভূভাগের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখলাম যে আমাদের স্থলভাগের উপরই ভাগও যেরকম বৈচিত্র্যময় সমুদ্র তলদেশের ভূভাগটাও ঠিক সেই রকমই বৈচিত্র্যময় তাহলে এই জায়গাগুলোতে আমরা দেখি যে আমাদের সমুদ্র তলদেশের ভূভাগটাকে আমরা কিন্তু চারটি অংশে ভাগ করেছি একটি হচ্ছে মহিষুপান একটি মহিঢাল একটি গভীর সমুদ্রের সমতল ভূমি আর একটি হচ্ছে গভীর খাত প্রত্যেকটি অংশই কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিসই কিন্তু এখানে ইম্পর্টেন্ট যে মহিষোপানটা কেন আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যেটা আমরা বলছি যে আমাদের এখানে বন্দরগুলি নির্মাণের ক্ষেত্রে সুবিধা মহি ঢালটা কেন গুরুত্বপূর্ণ গভীর সমুদ্রের সমতল ভূমিটা কেন গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখানে কি আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদগুলি এখান থেকে সংগ্রহ করি গভীর খাতগুলি দেখা যায় তো এই জিনিসগুলি তোমরা একটু ভালোভাবে আয়ত্ত করে রাখবে দেখে রাখবে এরপরে আমরা যে শিখন পলটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরের তলদেশ যেটা দেখো এখানে আমরা বাংলাদেশে বঙ্গোপসাগরে এখানে হচ্ছে ভারত এই যে বাংলা এই যে বাংলাদেশের মানচিত্রটা দেখা যাচ্ছে এখানে হচ্ছে মায়ানমার এখানে থাইল্যান্ড এই যে বিভিন্ন পৃথিবীর ভূভাগুলি ঠিক তার পরের যে অংশটা যে বে অফ বেঙ্গলে হচ্ছে বাংলাদেশের যে আমরা জানি যে আমাদের ভারত মহাসাগর যেটা আছে যে ভারত মহাসাগরের দুইটি উপসাগর একটি হচ্ছে বঙ্গোপসাগর আর একটি হচ্ছে আরব সাগর যেটা ভারতীয় উপমহাদেশে যেটা আছে সেটাকে আমরা বলি বঙ্গোপসাগর আর একটি হচ্ছে এ পাশে সেটা হচ্ছে আরব সাগর নামে পরিচিত এখানে আমাদের তাহলে এই যে সমুদ্র বঙ্গোপসাগর তলদেশে এটার অবস্থানটা কেমন কত ডিগ্রিতে রয়েছে যেহেতু আমরা ভূগোলের স্টুডেন্ট সেক্ষেত্রে আমাদের ভৌগোলিক অবস্থানটা জানা অনেকটাই জরুরি এবং এটার আয়তনটা জানাটাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ এই ভারত মহাসাগরের উত্তরে প্রায় এই যে ভারত মহাসাগর এই যে ভারত ভারত মহাসাগর ঠিক তার উত্তরে ভারত মহাসাগর উত্তরে পাঁচ ডিগ্রির দক্ষিণ থেকে বাইশ ডিগ্রির দক্ষিণ অক্ষাংশ তার মানে কি পাঁচ ডিগ্রি থেকে এই যে পাঁচ ডিগ্রি থেকে বাইশ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশ এবং পশ্চিমে প্রায় আশি ডিগ্রি পূর্ব থেকে পঁচানব্বই ডিগ্রি পূর্ব দ্রাগিমার মধ্যে এটার অবস্থান এই অংশটুকু তোমাদের অনেকটাই মনে রাখতে হবে মানে যেটাকে আমরা বলি যে মুখস্থ করে রাখতে হবে কারণ এই জিনিসগুলি তো পরিবর্তন করা যায় না এগুলি তোমাকে জ্ঞানমূলক কোশ্চেনের মতো যে তোমাকে এটা আয়ত্তে রাখতে হবে যে আমাদের ভারত মহাসাগর উত্তরে পাঁচ ডিগ্রি থেকে বাইশ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশ এবং পশ্চিমে প্রায় আশি ডিগ্রি পূর্ব থেকে পঁচানব্বই ডিগ্রি পূর্ব দ্রাগিমার মধ্যে আমাদের বঙ্গোপসাগরের অবস্থান তো এগুলো আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান এখন এটাকে যদি আমরা বঙ্গোপসাগরের আশেপাশে যে বিভিন্ন দেশগুলো রয়েছে সেই দেশগুলোর কথা যদি চিন্তা করি তাহলে দেখো যে এখানে এর পূর্ব দিকে যেটা রয়েছে আমরা জানি এই অংশটা হচ্ছে উত্তর এটা দক্ষিণ এটা পূর্ব এবং এটা পশ্চিম তো এর পূর্ব দিকে দেখো রয়েছে কি মায়ানমার কিছু অংশ বাংলাদেশে রয়েছে মায়ানমার এবং কিছু অংশ বাংলাদেশে রয়েছে আর উত্তরের দিকে রয়েছে টোটালি আমাদের বাংলাদেশের অংশটা এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ যেটা আছে এই যে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের অংশটা রয়েছে আমাদের উত্তরের দিকে আর দক্ষিণ পশ্চিমে রয়েছে এই যে দক্ষিণ 
নিচে দিয়ে দক্ষিণ এবং পশ্চিমে এই অংশটাতে রয়েছে আমাদের শ্রীলঙ্কা এবং দক্ষিণ পূর্ব দিকে এই যে দক্ষিণ এবং পূর্ব দিকে এদিকে রয়েছে আমাদের আন্দামান বা নিকোবর দ্বীপ দ্বীপ রয়েছে তো এই অবস্থানটুকু তোমাদের ভালো করে জানা উচিত আমাদের পূর্ব দিকে হচ্ছে মায়ানমার এবং বাংলাদেশের কিছু অংশ উত্তরের দিকে হচ্ছে বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ দক্ষিণ পশ্চিম দিকে রয়েছে আমাদের শ্রীলঙ্কা এবং দক্ষিণ পূর্ব দিকে রয়েছে আমাদের আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপ এখন আমরা জানব যে আমাদের বঙ্গোপসাগরের আয়তন কত আয়তন হচ্ছে প্রায় বাইশ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এর আয়তন মোট আয়তন এবং এর তলদেশ যেটা আছে যে তলদেশের গভীরতা সেটা হচ্ছে প্রায় দুইশো থেকে চার হাজার মিটার পর্যন্ত গভীরতা রয়েছে আর আমরা জানি যে দুইশো থেকে চার হাজার মানে কি মহিষুপানের পর থেকে মহিঢালে যতটুকু গভীরতা ঠিক সেরকম গভীরতা এখানে দেখা যায় বেশি এখন আমি তোমাদের যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে বঙ্গোপসাগর এই যে তলদেশটা আমরা দেখেছি তো এই তলদেশের কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা এখানে আলোচনা করব তারপরে আমরা আলোচনা করব এটার গুরুত্বটা কতটুকু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যেটা হচ্ছে প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সোয়াসক নো গ্রাউন্ড নামে একটি গভীর গিরি খাত যেটা হচ্ছে আমরা গভীর সমুদ্র খাত বলেছি সেই সমুদ্র খাতটা এখানে বলা হয়েছে দ্বিতীয় হচ্ছে আমাদের নব্বই ডিগ্রি পূর্ব শৈলশিরা বা পাহাড় নব্বই ডিগ্রি দিকে একটা পাহাড় বা শৈলশিরা রয়েছে তারপরে রয়েছে আমাদের মায়ানমারের পূর্ব উপকূলে একটি সমুদ্র খাত রয়েছে তারপরে রয়েছে আমাদের নিমজ্জিত চরাভূমি এখানে তোমাদের এক নম্বরে যেটা আমি বলেছি সোয়াস অফ নো গ্রাউন্ড এটা হচ্ছে একটি গভীর সমুদ্র খাত যেটা বাংলাদেশের ইয়ে সমুদ্র বাংলাদেশ থেকে প্রায় চব্বিশ ডিগ্রি দক্ষিণে অবস্থিত এবং এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ গভীর সমুদ্র খাত ঠিক আছে গভীর সমুদ্র খাত কারণ এটি কিন্তু তোমাদের পরীক্ষাতে আসে যে সোয়াস অফ নো গ্রাউন্ড কি এই জিনিসটাকে আসলে কি বলা হয় এটি হচ্ছে একটি গভীর সমুদ্র খাত যেটি বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত এই আর কিছু কিছু দেখা যায় চড়া ভূমি রয়েছে আমাদের গভীর সমুদ্র এলাকাগুলোতে যেমন আমাদের হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন ধরনের দ্বীপ অঞ্চলগুলি যেমন আমাদের যে ভোলা মনপোড়া তারপরে যে বরিশালের বিভিন্ন দ্বীপ অঞ্চল পটুয়াখালী বিভিন্ন দ্বীপ অঞ্চলগুলো দেখা যায় আমাদের বঙ্গোপসাগরী এলাকাগুলোতে দেখা যায় বেশি তাহলে এই বৈশিষ্ট্যের পরে আমরা যাব হচ্ছে বঙ্গোপসাগরের গুরুত্বটা কতটুকু আমাদের দেশের অর্থনীতি আমরা জানি যে আমাদের দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে কিন্তু সমুদ্র কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কারণ কি যে আমাদের দেশেও কিছু পণ্য যেগুলি আছে যেগুলি খুব ভারী পণ্য সেগুলি কিন্তু আমরা স্থল পথে বা বিমান পথে কিন্তু এক স্থান থেকে আরেক স্থানে কিন্তু পরিবাহিত করা যায় না সেক্ষেত্রে আমাদের তখন সমুদ্র পথটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তো পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্র সমুদ্র পথ হচ্ছে আমাদের উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের পথ যেটাকে বলা হয় এক্ষেত্রে আমাদের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যদি আমরা আলোচনা করি যে বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্র পথ মধ্যে বা সমুদ্র বন্দর রয়েছে আমাদের চিটাগাং সমুদ্র সমুদ্র বন্দর রয়েছে মংলা সমুদ্র বন্দর এবং তৃতীয় স্থানে আসতেছে আমাদের পায়রা সমুদ্র বন্দর রয়েছে তো এই সমুদ্র বন্দরগুলো দিয়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের ভারী পণ্যগুলি আমরা বিভিন্ন দেশের মাধ্যমে আমরা ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আসা যাওয়া করে পণ্যগুলো আনা নেওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে তো এই যে পণ্যগুলো আনা নেওয়া করে এখান থেকে আমরা তাহলে আমাদের সমুদ্র ইয়ে বঙ্গোপসাগরের তলদেশে আমরা কোন কোন জিনিসগুলো আমরা মূল্যবান জিনিসগুলো পাই যেগুলো আমাদের দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে প্রথম যেটা হচ্ছে আমাদের নানা ধরনের সম্পদে সমৃদ্ধ আছে তার মধ্যে হচ্ছে কি সামুদ্রিক বা মৎস্য সম্পদ যেটাকে বলা হয় মৎস্য সম্পদের মধ্যে আমরা জানি যে আমরা যখন সবাই কক্সবাজার বেড়াতে যাই সবাই কিন্তু সমুদ্রের বিভিন্ন ধরনের প্রাণী আছে বিশেষ করে আমরা রূপচাঁদা কোরাল ফ্লাইং ফিশ এই সমস্ত মাছগুলি কিন্তু সবাই খেতে খুব পছন্দ করি কারণ এগুলি কি সামুদ্রিক মাছ এবং এই মাছগুলোতে প্রচুর পরিমাণে আয়োডিন পাওয়া যায় বেশি তো এই মাছগুলি হচ্ছে আমাদের বা গলদা চিংড়ি যেটাকে বলা হয় এছাড়া আমাদের সবচেয়ে বিখ্যাত যে মাছটা সেটা হচ্ছে আমাদের রুপালি ইলিশ মাছ সেটাও কিন্তু দেখা যায় কি নদী এবং সাগরে মিলিত স্থল যেটা মোহনা সেখানে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে দেখা যায় বেশি তো এই যে মৎস্য সম্পদ যে আমাদের দেশের অর্থনীতিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বা একটা অবদান রাখে বা একটা বিরাট একটা অংশ এখানে রয়েছে তো এই মৎস্য সম্পদগুলি আমরা সমুদ্র তলদেশ থেকে পেয়ে থাকি তারপরে দ্বিতীয় স্থানে আমরা যেটা যাব যে আমাদের খনিজ তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের বান্ডার যেটা আমরা বললাম যে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর 
তো এখানে আমরা দেখা যাচ্ছে যে এই যে আমরা রান্নার কাজে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করি এখন শিল্প কারখানাতে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হচ্ছে বা আমরা বিভিন্ন পরিবহনের ক্ষেত্রে যে পরিবেশ দূষণ থেকে বাঁচানোর জন্য আমরা বিভিন্ন পরিবহনেও কিন্তু আমরা এখন প্রাকৃতিক গ্যাসটা ব্যবহার করতেছি খনিজ তেলের পরিবর্তে তো এই যে প্রাকৃতিক গ্যাস এই গ্যাসগুলি কিন্তু আমরা তোমার দেখা যায় পরিবহনে যেটা আমরা সিএনজি বললাম যে এই প্রাকৃতিক গ্যাসগুলি আমরা হচ্ছে এই বঙ্গোপসাগর সমুদ্র তলদেশ থেকেও কিন্তু আমরা আহরণ করতে পারি সেটা কি সমুদ্র তলদেশে সমতল ভূমি থেকে আমরা এই সম্পদগুলো পেয়ে থাকি তো এই প্রাকৃতিক গ্যাস এবং খনিজ তেলের ভাণ্ডার কিন্তু আমরা এখান থেকে পাই সমুদ্রের বিভিন্ন ব্লকগুলোতে কিন্তু এগুলো দেখা যায় তোমরা যদি দেখো দেখবে যে বিভিন্ন ব্লকগুলোতে আমাদের খনিজ তেলগুলো এগুলি বা প্রাকৃতিক গ্যাসগুলো উত্তোলন করা হচ্ছে এছাড়া আরও যে সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদগুলো আমরা পেয়ে থাকি সেগুলো হচ্ছে লোহা সীসা তামা এবং মূল্যবান অনেক ধাতু সেখানে পাওয়া যায় অনেক বেশি তারপরে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের তলদেশে কিন্তু কি পাহাড় বা শৈলশিলা না থাকায় তার মানে কি আমাদের যে পৃথিবী আমরা জানি যে সমুদ্র সমুদ্র তলদেশে যে বিভিন্ন পাহাড় বা মালভূমি রয়েছে বা আগ্নেয়গিরি রয়েছে কিন্তু আমাদের বঙ্গোপসাগর কিন্তু এ ধরনের কোনো পাহাড় পর্বত বা আগ্নেয়গিরির অবস্থান নেই যার কারণে দেখা যাচ্ছে কি যে আমাদের যে সমুদ্র সমুদ্রগ্রামের যে জাহাজগুলি আছে সেগুলো কিন্তু খুব দ্রুত এক স্থান থেকে আরেক স্থানে পরিবাহিত বা চলাচল করতে পারতেছে যেটা আমরা বললাম যে আমাদের কক্সবাজার চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর বংলা সমুদ্র বন্দর পায়রা সমুদ্র বন্দর এগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমাদের দেশের নাইনটি পারসেন্ট যে সামুদ্রিক বন্দরে যে পণ্যগুলি চলাচল করে তার নাইনটি পারসেন্টে আসে তোমার চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর থেকে বাকি টেন পারসেন্ট মংলা এখনও যেহেতু পায়রা বন্দরটা চালু হয়নি এটাও একটা অবদান রাখবে ভবিষ্যতে আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে যে এই যে আমরা বঙ্গোপসাগর তলদেশে যে বিভিন্ন প্রাকৃতিক জিনিসগুলি বা সম্পদগুলি আমরা পেলাম তো এই সম্পদগুলি আরোহণ করা সেগুলি সংরক্ষণ করা সেগুলি বাজারজাতকরণ করা সেগুলি প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে ট্রান্সফারের ব্যবহার করা বা মার্কেটিং বা বিপণন করা সেই জিনিসগুলি কিন্তু কিন্তু বহু লোক কিন্তু সেখানে নিয়োজিত রয়েছে তার মানে কি যে এটা কিন্তু আমাদের দেখা যাচ্ছে যে কর্মক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তোমরা যদি দেখো যে আমাদের আমরা তো সবাই প্রতি বছরই যে সাধারণত আমরা শীতকালে শীতকালে ডিসেম্বর বা জানুয়ারির দিকে এই সময়টাতে আমরা সবাই স্কুল কলেজ বন্ধ থাকার কারণে আমরা সবাই এই সমুদ্র ইয়ে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে আমরা বেড়াতে যাই বা সেন্ট মার্টিন বেড়াতে যাই সেখানে দেখবো কি যে কিছু কিছু এলাকাগুলোতে দেখবো যে আমরা সেখানে গেলে সবাই কমন একটা জিনিস নিয়ে আসে সেটা হচ্ছে সামুদ্রিক সুটকি মাছ যেটাকে বলা হয় তো এই সুটকি মাছটা দেখবো যে যেখানে সুটকি মাছে শুকানো হয় বা বিক্রি করা হয় বা পল্লী বলা হয় সুটকি মাছের পল্লী যেখানে সেখানে দেখবো বিশাল এলাকাব্যাপী অনেক লোক সেখানে কিন্তু বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে তারা নিয়োজিত রয়েছে কেউ মাছটা দেখবা কেউ মাছ সংগ্রহ করতেছে কেউ মাছগুলি আবার কেটে পরিষ্কার করে আবার সেগুলো হচ্ছে কি শুখা শুখানো হচ্ছে আবার দেখা যায় কেউ প্যাকেট জাত করতেছে আবার কেউ সেটা হচ্ছে কি বিভিন্ন ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমে সেটা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা আরেকটা মার্কেটে নিয়ে যাচ্ছে এতে কি হচ্ছে প্রচুর লোক লোক কিন্তু সেখানে কর্মসংস্থানে সুবিধা হচ্ছে এই যে কর্মসংস্থানের সুবিধাটা হচ্ছে এই হওয়ার ফলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তাহলে আমরা জানব যে আমাদের বঙ্গোপসাগরের তলদেশের ভূমিরূপটাও কিন্তু বৈচিত্র্যময় যেহেতু এখানে একটা গিরিখাত রয়েছে এবং এই এইখান থেকে কিন্তু আমরা প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ কিন্তু আমরা পাচ্ছি তা এই অংশটা হচ্ছে আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের আমরা যেহেতু বাংলাদেশের নাগরিক আমাদের যেহেতু দক্ষিণ অঞ্চলে একটি উপসাগর রয়েছে অবশ্যই তোমাদের বঙ্গোপসাগর সম্বন্ধে ভালো ধারণা থাকা উচিত আশা করি তোমরা এই ক্লাসের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগর সম্বন্ধে তোমাদের একটা ভালো ধারণা হয়ে যাবে এটার আয়তন এটার ভৌগোলিক অবস্থান এটার গভীরতা এটার বৈশিষ্ট্য যেটা আমরা সোয়াস অফ নো গ্রাউন্ড যেটা বললাম যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আর একটা হচ্ছে আমাদের বঙ্গোপসাগরের যে তলদেশে যে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে সেটার গুরুত্বগুলো আমরা এখানে তোমাদের তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আশা করি তোমরা এখান থেকে উপকৃত হবে তো তোমাদের আমি একটা বাড়ির কাজ দিয়ে রাখবো এখানে যেহেতু আমি তোমরা এখানে দেখো একটা চিত্র আমি দিয়েছি তোমাদের সেটা হচ্ছে নিচের চিত্রটা ভালো করে তোমরা খেয়াল করো এবং এখান থেকে তোমাদের একটা কোশ্চেন যে যেটা তোমরা বাড়ির কাজ করে আমি অবশ্যই তোমাদের কাছ থেকে এটা যদি আমাদের ইনশাল্লাহ আমাদের বিশ্ব পরিস্থিতি যদি স্বাভাবিক হয় বা বাংলাদেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে যদি আমরা আবার তোমাদের আমরা সামনাসামনি তোমাদের মাধ্যমে যদি ক্লাস নিতে পারি আল্লাহ পাক যেন আমাদের সেই তৌফিকটা দান করেন সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা
তো এই চিত্র থেকে তুমরা দেখো যে ক চিত্র দিয়ে এটা পানিচক্রটাকে এটা যেহেতু আগের লেকচারে তোমাদের বলা হয়েছে পানিচক্র কি খ খ কোশ্চেনে দেওয়া হয়েছে সোয়াস অফ নো গ্রাউন্ড একটি গিরিখাত গভীর গিরিখাত ব্যাখ্যা করো তো এই যে সোয়াস অফ নো গ্রাউন্ড একটি গভীর গিরি গিরিখাত এই জিনিসটা তোমরা যেহেতু এই লেকচারের মাধ্যমে তোমরা এখান থেকে থাকবে আর এখানে কিন্তু তোমাদের জ্ঞান কিন্তু আলাদা প্রত্যেকটাতে কিন্তু আলাদা আলাদা জ্ঞানমূলক কোশ্চেন থাকবে প্রথমটা তোমরা জ্ঞানমূলক কোশ্চেন যেটা তোমরা বই থেকে জ্ঞানমূলক কোশ্চেনটা পাবে এখান থেকে সে জ্ঞানটাকে তোমরা নিজেরা কিভাবে জিনিসটাকে অনুধাবনার মাধ্যমে অ্যান্সারটা তোমাকে দিতে হবে এই জিনিসটা তোমরা ব্যাখ্যা করবো তৃতীয় যেটা হচ্ছে যে চিত্রে দেখো এ চিহ্নিত যে স্থানটা আছে সেই অঞ্চলটা উপকূলীয় জীবন ধারা কী প্রভাব ফেলে দেখো এ চিহ্নিত অঞ্চলটা কি বোঝা যাচ্ছে এখানে দেখো আমরা যে এ তোমরা আগে তোমাদের যে আমরা ইয়ে সমুদ্র তলদেশে ভূমিরূপটা পড়িয়েছে সেখান থেকে তোমাদের বুঝে নিতে হবে যে এই চিত্রটিতে আমরা কোন অংশটা বোঝাচ্ছি মহিষোপান না মহিঢাল না গভীর সমুদ্র খাত নাকি সমুদ্র তল তলদেশ বা সমুদ্র ভূমি সেটা আমাদের উপকূল অঞ্চল আমাদের জীবন ধারার ক্ষেত্রে প্রি বা প্রভাব বিস্তার করে এই জিনিসটা হচ্ছে যে এটা কোন অঞ্চল সেটা হচ্ছে তোমাদের জ্ঞানমূলক কোশ্চেন তারপর তোমরা আমরা এখানে আমাদের উপকূল অঞ্চলে কী জীবন ধারায় কী প্রভাব বিস্তার করে সেই অংশটা আলোচনা করবা ঘ নাম্বার হচ্ছে যেটা হচ্ছে উচ্চতর দক্ষতা সেটা হচ্ছে যে আমাদের বি এবং সি বি অংশটা এবং সি ঠিক আছে এই দুইটি অঞ্চলে অঞ্চল দেওয়ার মধ্যে বৈশিষ্ট্য কোন কোনো পার্থক্য আছে কি না এটা হা বা না দিয়ে অ্যান্সার করে তারপরে তোমার পক্ষে যুক্তি দেখাবে যে আসলে কোনো বৈশিষ্ট্যগত কোনো পার্থক্য দেখা যায় কি না এটা তুমি তোমার নিজের মতো করে তুমি তুলে ধরার চেষ্টা করবে আশা করি এই লেকচারের মাধ্যমে তোমরা এই চিত্রটাকে ভালো করে তোমরা অবজার্ভ করেছো এবং এই চিত্রে থেকে তোমরা এই কোশ্চেন অ্যান্সারগুলো খুব ভালোভাবে তোমরা অ্যান্সার অ্যান্সারটা করতে পারবে এবং এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় যেহেতু আমরা আমাদের ভূগোল ক্লাসে আমরা প্রাকৃতিক বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করি তোমাদের যে যে বাড়ির কাজ যেটা দেয়া হলো এটা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তোমরা সুন্দরভাবে এটা করে রাখবে এবং পরবর্তীতে আমরা আবার এটা দেখে নেব ইনশাল্লাহ তো তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং ঘরে থেকো নিরাপদে থেকো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম